上级说道。李桂芬偷听到张启东和王大雷的计划，立即联系了小七。李桂芬，你怎么那么好心？告诉我，张启东的计划，电话里不能说吗？一定要见面说，电话里能安全吗？要是被张启东的人听到，我向你告密，我就完蛋了。小琴，你知道张启东现在有多恨你吗？他现在连云轩都先放一边了，要用任何办法对付你。王大雷都被他找过来了，你想不到吧？王大雷投靠张启东，我早就知道了。云轩公司的人事部一把手王芳芳是内鬼，王大雷还做过王芳芳的秘书。只是内鬼被我揪出来以后，王大雷就消失不见了。但是我可以猜到，他肯定是去找张启东了。你赶紧说，他们的计划是什么？有一个叫于小丽的员工，我不知道你还记得不记得，他曾经是你的店长，后来被王大为高薪挖走了。王大雷把他耍了，根本就一分钱的工资都没给。最后，于小丽哭着向你求饶，那段时间你刚好需要人，就原谅了他。于小丽现在是你加盟店的培训老师，他们要买通于小丽对付你。另外一边，王大雷已经找到了于小丽。于小丽做培训老师，一个月才几个钱，你过来跟我干，工资是你以前的三倍，还给你配一辆宝马车开。王大伟，你还真好意思来找我，你说的话我再也不相信了。你当初把我坑得有多惨？我在小琴那里做店长，你说给我开双倍工资把我挖走，结果最后一分钱都没给我，现在又来这种把戏，你觉得我还会再上当吗？张启东不缺钱吗？他以前是好几家公司的大老板，而现在他好像只有一家公司了，而且他也斗不过李琴，还有现在的下场都是因为和李琴商业对决，结果输给李琴了，就是还大言不惭要给我开三倍的工资，你当我于小丽还是刚踏入社会的小姑娘吗？两句话就被你忽悠走了。你别看张启东现在有点落魄，但张启东的父亲可是一方首富。张启东也只是暂时失利，就是因为他现在处在低谷，我们才有机会投靠他，要不然追随他的人多的是，能轮得到我们吗？你让我投靠一个屡次输给李琴的人，那必须是有好处的。别跟我谈以后的三倍工资，我要立马能拿到的好处。王大雷没想到小丽这么难缠，只能打道回府。张总，我原本想借着你的名头，让于小丽免费帮我们把事情办了，承诺只要她跟随你就给她开三倍的工资，等到发工资的时候把她开除就行了。但是你的名头现在不怎么好使了，都是因为李琴。以前知道我名号的人，谁不是尊敬有加？想跟随我的人也是强迫了头。现在都是表面尊敬我，背后不知道怎么嘲笑我。我的那些竞争对手知道我损失了四家公司，肚皮都快削破了。我绝对不能放过李琴。关键是现在该怎么办？张总想要一分钱，不掏是不可能的。于小丽根本不上套。你确定于小丽这个人给钱，他就能背叛李琴吗？这个我可以确定。于小丽这个人就是谁给钱他就给谁办事。我这次去见他。他没有一点要通知李琴的意思，话里话外都是想和我谈条件。我现在资金确实是有些紧张，这样吧，一次性给他三十万，这件事要是办成了，我再给十万。三十万，不知道于小丽能不能看上，那我再去试一下。王大雷嘴上这样说，心里却另有打算。半个小时后，张启东同意一次性给你十万块钱，这件事要是办成了，他再给你五万块钱。另外，以后你得罪李琴了，被辞退了，你可以给张启东工作，工资按照你现在工资的三倍结算。这个条件算是很优厚的了吧？就这还优厚？就十万块钱够干什么的？至于工作的事就不要提了，就算给我开十倍的工资又能怎么样？你们随时都能把我开除，所以我能拿到手的好处就是这十万块钱。我有必要为了十万块钱背叛李琴吗？你不要心太黑了，就以小琴现在给你的工资，半年时间你也挣不到十万块啊。再说事后还会再给你五万。我说的不够，如果真有这点钱，那我不会背叛李琴的。之前我就背叛过李琴一次，李琴原谅我了，我现在又背叛她，她肯定不会原谅我两次，所以这次我轻易是不会背叛李琴的。如果钱给的不够，那我安安心心在李琴这工作不好吗？算了，咱们也别谈了，我何必冒险呢？那你想要多少？你说一个数，我去和张启东申请一下。二十万，少了这个数，我不可能去冒险。说实话，我也不想背叛李琴，李琴对员工真的很好，就跟亲姐妹一样，给的少了，我也不想去坑她，所以最少要给我二十万。你的胃口真的是太大了，那我去和张启东说一下，提前和你说好，这个数张启东可能不会同意，不过我会尽量帮你。他要是真的同意，给你二十万，可不能少了我的好处费。半个小时后，张总与小丽嫌钱太少了，他说最少要五十万，不然绝对不会出卖李琴的。开什么玩笑啊！他一个小小的员工而已，哪有那么大的胃口？而且让他做的事又不是特别难，就是给加盟商培训的时候换几位中药材而已。要是搁以前，他要五十万就要五十万了，我眼睛都不带眨一下的就给他了。但是现在我这边的资金很紧张，那这可怎么办呀？不给钱，于小丽就不办事呀。也是李琴太会收买人心了。于小丽现在对李琴像亲姐妹一样，甚至都不想背叛李琴。张总，我们离扳倒李琴就差一步了。其实花这个钱很值，五十万就能让李辉价值几千万的公司倒闭。你说的也对，这样吧，你给我约一下于小丽，我和于小丽亲自谈一下。你要亲自和她谈，这不太好吧？你紧张什么？难道你在中间搞什么鬼了？